ഹലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെയാണ് ചെയ്ത് നിർത്തി നമുക്ക് പിന്നീട് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തത് പറയുന്നത് ഇൻ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ അറ്റ് എനി സ്റ്റേഷൻ ഇൻ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ അറ്റ് എനി സ്റ്റേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവലിംഗ് ഈസ് ഡൺ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്ററിംഗ് ഈസ് ഡൺ ഫസ്റ്റ് ബൂത്ത് ലെവലിംഗ് ആൻഡ് സെൻറ്ററിംഗ് ആർ ഡൺ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഈസ് ഡൺ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഏത് എന്നാണ് ഇവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലെവലിംഗ് ഈസ് ഡൺ ഫസ്റ്റ് ലെവലിംഗ് ആണോ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്ററിംഗ് ആണോ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ബൂത്ത് ലെവലിംഗ് ആൻഡ് സെൻറ്റർ സാൻഡ് ആൻഡ് സൈമിൾട്ടേനിയസ് അതായത് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുമിച്ച് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവലിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ഒരു സ്റ്റേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റേഷൻ ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിളാണ് ആദ്യം സെറ്റ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ലെവലിംഗ് ആണ് ലെവൽ ആയോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ലെവലിംഗ് ആണ് ലെവലിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോകുന്നത് സെൻറ്ററിങ്ങും എല്ലാം ഒക്കെ നോക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവലിംഗ് ആണ് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് എ റിലേറ്റീവ്ലി ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് നോൺ എലിവേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് എ റിലേറ്റീവ്ലി ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് നോൺ എലിവേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഡാറ്റം പോയിൻ്റ് റേഡിയസ്ഡ് ലെവൽ റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് നോൺ എലിവേഷൻ ഓക്കെ ഒരു ഫിക്സ് റിലേറ്റീവ്ലി ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് നോൺ എലിവേഷൻ നമ്മൾ നോൺ എലിവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് എ റിലേറ്റീവ് എ റിലേറ്റീവ്ലി ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് നോൺ എലിവേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അതായത് ഏതായിരിക്കും ആ അതിൻ്റെ ആൻസർ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആണോ ഡേറ്റം പോയിൻ്റ് ആണോ റെഡീസ്ഡ് ലെവലാണോ റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് ആണോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആണ് കാരണം ബെഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ നമ്മൾക്ക് എലിവേഷൻ ആൾറെഡി അറിയായിരിക്കും ഓക്കെ അത് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ തന്നെ ഓരോരോ പ്രദേശങ്ങളിൽ ബെഞ്ച് മാർക്ക് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബെഞ്ച് മാർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു നിശ്ചിത സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കിലോമീ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏ ചുറ്റിടലുള്ള ഏരിയയിൽ നമ്മൾ സർവേ നടത്തുമ്പോൾ ആ ബെഞ്ച് മാർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സർവേ നടത്താറ് ഓക്കെ ആ എലിവേഷൻ കണക്കാക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് റിലേറ്റഡ് ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് നോൺ എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ടു ചേഞ്ച് ദി വോളിയം അണ്ടർ എ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഈസ് നോണസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ടു ചേഞ്ച് ദി വോളിയം അണ്ടർ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഈസ് കോൾഡസ് അതായത് ഏത് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ കാരണം വോളിയം ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വോളിയം ചേഞ്ച് ആവുന്നത് പുറത്തുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക്സിറ്റി ബിസ്കോസിറ്റി കംപ്രസിബിലിറ്റി നൺ ഓഫ് നൺ ഓഫ് ദി എബോ ഇതിലൊന്നുമല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്സിറ്റി ആണോ ബിസ്കോസിറ്റി ആണോ കംപ്രസിബിലിറ്റി ആണോ നൺ ഓഫ് ദി എബോ വോളിയം ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അത് കംപ്രസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും വോളി വാട്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കംപ്രസിബിലിറ്റി ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്രസിബിലിറ്റി ആണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ടു ചേഞ്ച് ദി വോളിയം അണ്ടർ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഈസ്
ए ओप्शन कुछ बी आर्चे आक्ट आंसर टू सैटिल सस्पेंड्ड मेटीरियल इंक्रीस सैटिलमेंट सस्पेंड्ड मेटीरियल ओके सस्पेंड्ड मेटीरियल रेट कूटा वे निकल कोशन सो इंक्रीस दैटिलमेंट सस्पेंड्ड मेटीरियल वि आर् आडिंग कैमिकल को टू ड्रिंकिंग वाटर ओके सैटिलमेंट रेट कूटा वे सस्पेंड्ड पार्टिकल सस्पेंड्ड मेटीरियल सैटिलमेंट रेट कूटा वे नाटर कैमिकल को आड् ओके सो अदान ई क्वस्टन पर अब रेट कूटा वे निकल को आड् अड़ मुपत वे कनाल कैरियड ओवर ए नाचुल ड्रेनज द स्ट्रक्च प्रोवैड ईस नोण वे ए कनाल कैरियड ओवर ए नाचुल ड्रेनज द स्ट्रक्च प्रोवैड ईस नोण ओके नाचुल ड्रेनज मिलेट नक्चे नीफोण आो अक्टाण सूपर पासेजाण सिफोण अक्टाण इन आंसर अक्टा नाचुल ड्रेनजा अब मेल नक्च अक्टा अब मेल को कनाल ने नोए अक्टाद कंशन ओर नाचुल ड्रेनजा मतम ओके नाचुल ड्रेनजा अब मेल कूड़े नोड़ स्ट्रक्च नैनल ने अक्टा ओके अड़ मुता षारप क्रस्ट वेस जनरल यूस्ड षारप क्रस्ट वेस जनरली यूस्ड ऑप्शन वाइक फोर लार्ज फ्लोस फोर स्मोल फ्लोस फोर स्ट्रीम कैरी हई सीडिमेंट लोड्स फोर रिवे कैरी फ्लोटिंग डेब्री ओके षारप क्रस्ट वेस जनरली यूस्ड षारप क्रस्ट वेस ए यूस अदारपाइट वियर पुक वेस ए यूस क्वस्टन ओके इन आंसर पर षारप क्रस्ट वेस ना षारपाइट पुक वेस आक्चली यूस ओपन चानल फ्लो चेरी डिस्चार्ज कंपिड़ा वेट अब फ्लो ओपन चानल फ्लो चाव अ डिस्चार्ज कंपिड़ा वेट षारप क्रस्ट वेस यूस आंसर बी ऑप्शन फोर स्मोल फ्लोस ओके इट ईस आक्चली यूस टू मेषर् डिस्चार्ज इन ओपन चानल फ्लो ओके ओपन चानल फ्लो ओपन चानल फ्लो चोद ओपन चानल फ्लो आमुप क्रस्ट वीएस यूस ओके डिस्चार्ज कंपिड़ा वे षारप क्रस्ट वीएस यूस एंसर यूस चोच्चा फ्लो रेट कुमे फ्लो रेट कु ओपन चानल फ्लो अब फ्लो रेट कुमें चानल फ्लो नमुक ई षारप क्रस्ट वीएस यूस डिस्चार्ज कंपिड़ा वे ओके नोमल मिक्स एम ट्वेंटी कोंक्रीट एम ट्वेंटी द रिक्ड क्वाटी ऑफ वाटर फोर फिफ्टी कोग्राम ऑफ सीमेंट ईस फोर नोमल मिक्स कोंक्रीट एम ट्वेंटी द रिक्ड क्वाटी ऑफ वाटर फोर फिफ्टी कोग्राम ऑफ सीमेंट अब सिंपल अब कोग्राम सीमेंट वैच्छे नम्बर एम ट्वेंटी मिक्स को मिक्स एम ट्वेंटी मिक्स को तैयार अगे एत्र लिटर वेल वेण क्वस्टन ओके ऑप्शन वह अरुद लिटर आपत लिटर आपत्ना लिटर आपद लिटर आ ओके आंस ऑप्शन अरुद नापत मुपा मुपद फोर नोमल मिक्स अब नोमल मिक्स साधारण मिक्स एम ट्वेंटी एम ट्वेंटी मिक्स अलग साधारण मिक्स को सीमेंट अब कोग्राम सीमेंट ने वे आवश्यक एत्र लिटर वे आवश्यक चोदे इन आंसर पर मुपद लिटर ओके मुपद लिटर इन आंसर अदायक सीमेंट अदाय चाक सीमेंट एम ट्वेंटी मिक्स को मिक्स को ऐसे मुपद लिटर वे आवश्यक ओके सीमपि वे रीती पर नमुक और चाक सीमेंट साधारण रीती एम ट्वेंटी मिक्स नाम वीटल बाकी यूस एम ट्वेंटी मिक्स अब नोर्मल अलग सीमपिटिंग पर मान्यम साधारण को चाक सीमेंट वे साधारण और कोंक्रीटी नमुक मुपद लिटर वे आवश्यक ओके अत्र क्यों अब साधारण और चाक सीमेंट वे साधारण और कोंक्रीटी अद अवश्य वेल मुपद लिटर ओके 
അടുത്ത് ഫുഡ് ബാഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം യൂഷ്വലി ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫുഡ് ബാഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം യൂഷ്വലി ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്പത് കിലോഗ്രാം സിമെൻറ്റിന് ഓക്കെ ഒരു ഫുറ ബാഗ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം സാധാരണ ഒരു ബാഗ് സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് ഇസിക്കൾ ടു അമ്പത് കിലോഗ്രാം ആണ് സാധാരണ ഒരു ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പം ഒരു ചാക്ക് സിമെൻറ്റിന് എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം വേണമെന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മറ്റത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനും ഇതായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ല മുമ്പ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു എം ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് എത്ര വെള്ളം വേണം എന്നാണ് അവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ആണോ മോട്ടോർ ആണോ ചാന്താണോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വെറും സിമെൻറ്റിന് എത്ര ഒരു ചാക്ക് സിമെൻറ്റിന് എത്ര വാട്ടർ വേണം ഓക്കെ സോ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര വാട്ടർ വേണം ഇത്രയും ഒരു ചാക്ക് സിമെൻറ്റിനെ റിയാക്ട് ചെയ്യാനാണ് അത്രയും ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിന് ആവശ്യമായ അതായത് മുപ്പത് ലിറ്ററിനെ കാട്ടിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കും അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ലോജിക്കാണ് ഓക്കെ മറ്റേത് അഗ്രിഗേറ്റും ഉണ്ട് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റും ഉണ്ട് കോട്ട്സ് അഗ്രിഗേറ്റും ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സിമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം അമ്പത് കിലോ സിമെൻറ്റിന് എത്ര വെള്ളം വേണം എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സോ അമ്പത് സിമെൻറ്റ് അമ്പത് കിലോഗ്രാം സിമെൻറ്റിന് ഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോസസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഇട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാം കൂടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലിറ്റർ മതിയോ ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോ ആൻസർ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് അതായത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഒരു ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് അതായത് അമ്പത് കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു ചാക്ക് സിമെൻറ്റിന് എത്ര വെള്ളം വേണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതേസമയം അമ്പത് കിലോഗ്രാം സിമെൻറ്റ് സിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് എം ട്വൻറ്റി മിക്സ് കോൺക്രീറ്റിന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര വെള്ളം ചോ വേണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മുപ്പത് ലിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദി ട്രൂ ഓർ റിലേറ്റീവ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ടു ദി ഡ്രോയിങ് ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദി ട്രൂ ഓർ റിലേറ്റീവ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് to the drawing dash is used options vaikyam composition divider scale t square okay adayade draw alleng actual figure ne nammal ee drawing sheet lot aakkumbe nammal endha actually use cheyyunnu scale alle use cheyyunnu okay so idinde answer ennu parna scale aanu to transfer the draw or relative dimensions of an object to the drawing dash scale dash is used to scale aanu use cheyyunnu that is nammal actual figure ne diminish cheyirathaki aanu nammal varakkar സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് അതായത് സ്കെയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് വിസിബിൾ എഡ്ജിറ്റ്സ് ആർ കാൾഡ് ഓക്കെ ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് വിസിബിൾ എഡ്ജിറ്റ്സ് ആർ കാൾഡ് ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് വിസിബിൾ എഡ്ജിറ്റ്സ് ആർ കാൾഡ് ഓക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന വിസിബിൾ എഡ്ജസ്റ്റിനെ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഡാഷഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാണോ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് ഉണ്ടാണോ സെൻറ്റർ ലൈൻസ് ഉണ്ടാണോ ഔട്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ടാണോ ഓക്കെ ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് വിസിബിൾ എഡ്ജസ് ഓക്കെ വിസിബിൾ എഡ്ജസ്റ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരയ്ക്കുന്ന ലൈനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഓക്കെ വിസിബിൾ എഡ്ജസ് നമ്മൾ പ്ലാനൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ വിസിബിൾ എഡ്ജസ് അല്ലേ എഡ്ജസ് വിസിബിൾ ആണോ വിസിബിൾ അല്ലാത്ത രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഓക്കെ ചിലതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഹിഡൺ ആയിരിക്കും ചിലതൊക്കെ എക്സ്പ്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഡ്ജസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും സോ അപ്പോൾ ഈ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലൈൻ വരയ്ക്കും ആ ലൈൻ എങ്ങനത്തേതാണ് ഡാഷ് ലൈൻ ആണോ അതോ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ആണോ സെൻട്രൽ ലൈൻ ആണോ ഔട്ട് ലൈൻ ആണോ അത്തരം ലൈൻസിന് നമ്മൾ ഔട്ട് ലൈൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ